Và nếu mà với cái tốc độ này chắc là mình một giờ mình mới xong luôn Cho nên là bây giờ thầy sẽ tăng tốc lên để mà mình có thể nói nhiều cái uh, chủ đề nhất có thể ha Thì nếu mà được thì hy vọng các bạn vẫn ở lại với thầy để mà nghe Vì thầy đã chuẩn bị rất là nhiều cho cái uh, webinar này ha Ok I'm showing names in the screen like the name of Alexander. What are these names? Or who are these names? The answer would be they are nothing but bracket prescription. If you will be buying bracket from Miss Anne, Tinia, company, she will be asking the doctor what prescription of bracket would you like to buy? And then any of the names that were mentioned are nothing but bracket prescriptions. Uh, những cái tên kia là gọi là những cái tên mà của thông số mắc cà nha các bạn. Khi các bạn mà mua mắc cà các bạn phải biết của bên tính nha và phải hỏi là bây giờ là bạn sẽ muốn mua loại mắc cà có thông số như thế nào nha, thông số của ai nha, thông số của Andrew hay của MBT của Ross nha. Here are those modified standard edge rise bracket. Remember the edge rise bracket, the standard edge rise bracket doesn't have any torque at all. These people change the standard edge rise bracket so that it become a very special bracket. Ờ uh, những cái tên mà rồi nha, là những cái người những người bác sĩ chỉnh nha đã thay đổi cái và là điều chỉnh cái thông số của uh, hệ thống Sgoy, Sgoy là cổ điển ha. Thì người ta thay đổi những cái thông số đó và nên nhớ rằng là Sgoy cái của Sgoy mà Cổ điện nó không hề có thông số nào, không đột tọt, không đột tiếp nha. Who introduced the first straight wire brackets? Ai, ai là người đưa ra cái hệ thống mà dây thẳng đầu tiên? Andrew. You could choose among the names here. Is it Wick? Was it Robert Ricketts? Was it Bastian Hassan? Was it Ronald Rock? Was it James Hilkers? Was it Lawrence Andrews? Was it McLaughlin? Was it Bennett? Was it Trebesi? Was it Edward H. Angle? Or probably Anthony Bayatsi? Who do you think introduced the first streetwear bracket? The answer. Uh, uh, những cái tên tên này thì theo bạn là ai sẽ là người mà đưa ra cái hệ thống uh, bắt cài chơi thẳng đầu tiên? The answer would be Lawrence Andrews in the year 1970. Lawrence Andrews was the first the guy who introduced the straight bar appliance and he designed individual bracket for each individual tooth. Um, thì cái câu trả lời chính xác là Lawrence Andrews vào năm 1970. Thì năm 1970, Andrews là người đầu tiên đưa ra cái khí cụ dây thẳng đầu tiên và cũng là thay đổi từng cái bắt cài cho từng răng một. Andrew system is what we call the first generation straight wire, being the first straighter bracket that is available today. Thì cái hệ thống của Andrew là được gọi là thế hệ dây thẳng thế hệ thứ nhất nha và nó vẫn còn được sử dụng tới ngày hôm nay. But of course, the third generation straight wire came after the Andrews prescription, and the third generation straight wire is called the MBT bracket. Và cái hệ thống uh, thứ ba nha, hệ thống uh, thứ ba thì gọi là MBT do ba cái ông trên hình là tạo ra. 
thống trị thẳng đời thứ ba. Empty distance for Richard McLaughlin, John Bennett and Hugo Trevesi. M, B and P. These are three guys who invented one special bracket that is not similar to the first generation bracket known as the Andrews prescription. Thì cái MBT là gì? Cái MBT là cái viết tắt của ba chữ cái đầu tiên của tên những người tác giả tạo ra cái hệ thống cài này ha. Thì đó là từ Richard Marklin ở Mỹ, John Bennett ở Anh và Hugo Trevesi ở Brazil. Thì đây là ba ba cái người cùng đồng sáng lập ra cái hệ thống của MBT này. Cái MBT này rất là giống với hệ thống của Andrew ban đầu nhưng mà nó có một số thay đổi. These are the bracket prescriptions that are available today in the market. But this was just earlier on, but today there are only two brackets that are very popular in the market and these are nothing but the rot and the MBT and probably an edgewise bracket. Thì đây là bốn loại mắc cài mà các bạn thấy nó theo thời thời gian nha các bạn. Thì cái loại mắc cài mà hiện tại mà được sử dụng nhiều nhất nha là ROS và MBT và ngoài ra cũng có một số ít là Edgewise nha. What is the difference between a ROT and an MBT bracket? MBT and ROT are the two bracket prescriptions that are commonly used in the United States, in the United Kingdom and the whole Asia. Thì MBT và ROS là hai hệ thống mà hệ thống mắc cài được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ, Anh và toàn bộ châu Á. So let's try to make a comparison of the different bracket prescription. When we say bracket prescription, we are looking at one very important aspect of the bracket and that's none other than the torque. When I say the torque, the torque is the movement of the root. We're looking at how can the bracket move the root. Where do you like to bring the root when I say torque? We want to bring the root either to the palate or we want to bring the root towards the labial. So it depends whether you would like to have a positive torque or you want a negative torque. Thì ở đây á, là bây giờ mình sẽ so, so sánh giữa những hệ thống mắc cài nó khác nhau ở đâu nha. Thì cái khác nhau lớn nhất của những hệ thống mắc cài này nó nằm ở cái tọt nha. Thì tọt ở đây á, thì mình tôi muốn nhấn mạnh lại, muốn nhấn mạnh lại, lại là, là tọt là sự di chuyển của chân của chân răng nha, nha các bạn. Thì cái việc mà tọt này được đưa vô mắc cài như thế nào nó sẽ quyết định được là cái cái mắc cài đó nó sẽ di chuyển cái chân răng như thế nào. Nó có thể di chuyển răng chân răng về phía Uh, về phía mặt trong hoặc là di chuyển chân răng ra phía ngoài thì bởi đó bởi, bởi vì vậy cho nên nó sẽ có là tọt gì và tọt âm như là vì vậy. Now, look at the screen. What do you see? There's an Andrews prescription. There's a Roth prescription. There's an Alexander prescription. And there's an MBT. But today, this is not much available. And this is not also available. The only two available bracket would be the rod, and the other one would be the MBT. So you would only choose between number one and number two. Thì ở đây có bốn hệ thống mắc cài là của Andrew Ross, Alexander và MBT thì hiện tại hai hệ thống mắc cài mà được sử dụng nhất là Ross và MBT. Còn Andrew và Alexander thì không còn nhiều người nhiều người sử dụng nữa. Nên câu hỏi của mình rất đặt ra vì chọn cái là một hay là loại hai thôi. Ross hay MBT? Now, let's try to do a comparison between the Ross and the MBT in the next slide. Next slide would show to you where is the rod being used and where is the MBT being used. Let's go back to the previous slide and let's compare the rod bracket 
and let's compare the MBT bracket when it comes to the amount of torque. Let's say the rod and the MBT. What do you see in the rod and the MBT? The central incisor has a positive 12, and the central incisor for the MBT has a positive 17. What do you mean by positive 12 and positive 17, which has a high torque? Rot or an MBT? The answer would be MBT. Đây là mình sẽ nhìn vô cái thông số là tọt của hai hệ thống mắc cà rot và MBT, đặc biệt là răng cửa nha, răng cửa giữa hầm trơn. Thì ở đây mình đã thấy được là cái tọt của rot thì nó sẽ là dư 12 và tọt của MBT sẽ là dư 17. Thì hai hệ thống này, hệ thống nào có tọt nhiều hơn? Thì tọt ở chỗ mà MBT nó sẽ cao hơn so với rot nha các bạn. Let's say, for example, this is the crown of the tooth. The crown here. And you would like to bring the crown in. Bringing this crown in and bringing the root out. Which bracket is capable of bringing the crown in and bringing the root out? Is it the positive 12 or the positive 17? The answer would be the positive 12, in which case you are trying to look at bringing the wire here and insert and how it would bring the crown towards in. If you would compare the slot of a rod compared to the slot of the MVP, this is supposed to be your rod. This is supposed to be your MBT. Take a look at the angle of the slot here. So when you say positive 17, it's MBT. And positive 12, this would be wrong. Let's take a look at the slide. Dr. Charlie, can you do that? Yeah, yeah. Oh, oh you removed the annotation. Wait, 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 wait. Let's see if I could redo. Redo. No, I, I let me just draw again. So this is a crown, and this is a bracket. This bracket happens to be a rod, right? If this crown is flared, there is a flare of the crown, meaning it's flow forward. The goal is bringing this crown backward which among the bracket could bring the crown in the answer would be rod because if you compare the slot of a rod to the slot of the mbt the slot of the mbt is higher than this one this is positive 17 degrees positive and this is only positive rod. So when you insert a wire here, insert your wire, what will the wire do? When you insert the wire there, the wire will move back and it will cause the crown to flare. But how about this one, positive rod? The flared crown will move lingual wards because she only got Positive 12. Dr. Chan, can you do that for me? Thì cái này hơi phức tạp nha các bạn. Thì đại loại là bây giờ cái Ross MBT thì thầy đưa ra một cái ví dụ để các bạn so sánh được ha. Thì ở những cái ca nào mà tăng cửa hàm trên nó bị flare, nó, nó bị chìa nha các bạn. Thì khi mình gắn mắc cài Ross và MBT vô ha, thì nếu giả sử như cái mong muốn của mình là mình muốn đưa đưa cái phần thân răng vô phía trong nha các bạn. Um, thì nếu giả sử như mà so sánh Ross và MBT nha, một, một cái phần bên trái nha, đó là cái cái slot cái độ nghiêng của cái slot của uh, Ross và bên phải là cái độ nghiêng của MBT nha, nha các bạn thì khi mà đưa một cái dây thẳng vô trong cái hệ thống của bên chỗ MBT ấy, thì răng cửa MBT nhớ các bạn thì cái răng cửa hàm trên nó sẽ càng bị flare nữa còn cái phần mà nếu giả sử mình đưa vô cái răng dây thẳng vô cái hệ thống của Ross nha thì với là cái thông số cộng 12 chia cho 12 vậy ạ tổ tổ chia 12 vậy thì nó sẽ đưa cái phần đưa, đưa cái phần răng tức là nó vẫn giữ được cái phần thân răng ở đó và 
và nó không có flare ra nhiều giống như giống như của MBG tức là nó, nó sẽ không có gì nhiều giống như của MBG This girl has a bimaxillary protrusion. Ờ, cái ca này là mấy ca là có bệnh nhân có tình trạng là nhô uh, nhô xương ở răng hai hàm. And also this girl has a bimaxillary protrusion. She cannot close her mouth. Um, cái ca này cũng là mấy ca là có răng uh, không thể đóng đóng miệng một cách là là không đủ năng lực môi, ấy. có nghĩa là không thể đóng đóng môi một cách là thả lỏng môi được, mà nó phải gồng gồng môi để đóng đóng được cái môi. Let's try to choose the bracket for these two ladies. These two ladies would need a rod, right? Why a rod? Because you need less torque, less torque. When you say less torque. From an MBT that has a high torque, you would need a rod that has a low torque. This is the angle here, and this is the angle here. So when you put the bracket here and put on the wire, what will the wire do? It will engage into the bracket, and the rod bracket will bring the crown in. And we'll bring the root out, and that is how the rod would work for bimaxillary protrusion. Dr. Charlie. Yeah. Okay. Thì hai cái ca này là thầy đã sử dụng cái hệ thống của Ross nha các bạn. Nghĩa là nó sẽ là tọt, nó sẽ là tọt dương 12 thôi. Thì ở đây thầy nói là khi mà thầy những cái ca này á, khi gắn mắt cài của Ross vô nha, thì đi thẳng vô thì theo thầy hình thầy vẽ nha cái lực của hệ thống ROS là chia thẳng á, thì nó sẽ đưa cái phần thân răng vô phía trong và phần chân răng ra phía ngoài thì nghĩa là cái ca này thầy muốn ít tỏ hơn ở vùng răng trước hàm trơn á. This is another case it's different from the first one what do you see here this profile is convex when you say convex profile the profile is convex but the next photograph will show to you that the lady has a flat profile the profile of that lady is very very flat outline cái, profile cái ca mà cái bé lúc nãy á bạn bệnh nhân lúc nãy á thì cái ca đó là một có một cái tình trạng gọi là dạ mặt nhô còn cái tình trạng của cái ca hiện tại bây giờ cái ca hai chị hai này thì cái tình trạng mặt cái profile tức có nghĩa là cái tình trạng cái mặt của bệnh nhân thì nó khá là phẳng. So if we draw the crown a while ago, the crown of the lady is like this, but this lady's crown is like this. So which bracket? will bring the crown out and bring the root in. Therefore, we will be needing the MBT. Why does we need the MBT now? Because the MBT torque is very high. When I say high torque, what will it show in the screen? This is your bracket. And this is how the torque would be if you will be placing your wire here this is supposed to be your wire you will insert this wire inside so when you insert the wire there the wire moves back and when the wire moves back the crown moves out and the root moves in Ờ, thì cái ca hai chị hai này thì thầy nói nha thì cái hình cái răng ở phía trên gần mặt bệnh nhân hơn á đó, đó là cái độ nghiêng hẹp nhiều ngoài trong mong mình mong muốn nha còn cái tình trạng cái răng phía dưới á, là cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì là răng nó bị cụp thì ở đây á, thì mình sẽ sử dụng hệ thống mắt cài nào ross hay là mbt thì ở đây thì mbt nó lại có lợi hơn vì sao vì khi mà cái mbt nó có một cái hệ thống tọt nó dương hơn so với ross nha 
thì ở những cái răng mà tọt ở những cái răng trước hàm trơn thì nó sẽ là dư 17 luôn thì bởi vậy khi mà mình đưa một cái dây thẳng vô trong cái hệ thống của MBT này thì nó sẽ flare tức nghĩa nó sẽ đưa cái phần thân răng lâm sàng ra nhiều hơn cho mình đó là điều mình mong muốn ở mặt lâm sàng ấy. thì đó là lý do tại sao ở đây thì xài hệ thống của MBT và lúc đó khi đưa, đưa vô thì cái phần thân răng lâm sàng ra ngoài và phần chân răng vô phía trong Next slide would be a clinical examples of those cases that receives an MBT. Look at this. The MBT was used before and after, before, during, and after. Right? As you could see, how successful the work of an MBT to you. This is before, this is during, and this is after before during and after how does the mbt works here the crown moves out and the root moves in the crown now is out and the root is in and this is mbt bracket ờ, thì ở đây mình đã thấy được một cái ca lâm sàng của cái hệ thống mbt ở những ca hai chi hai nha thì những ca này thì cái việc khi mình bay hình như hình trên là hình trước khi điều trị hình trong dưới ở giữa là hình uh, trong lúc điều trị và hình, cuối cùng là hình sau cái tháng mắc cài thì cái ca này hệ thống MBT đã là đưa cái phần thân răng lâm sàng của răng cửa hàm trên nó ra phía ngoài rồi còn chân răng chân răng của răng cửa hàm trên nó đi vô trong cho nên là các bạn thấy được là cái hệ thống MBT nó rất thích hợp với những ca hai chi hai là vì như vậy here is a crowding in the beginning but there is an extraction. An extraction was made. This is one, number two, number three, number five, six, and seven. One, two, three, five, and six, and seven. What kind of bracket will be used here? Even if there's a crowding here, because extraction was made, now you would like to keep the profile and the positions of the teeth in place without collapse, the thought of the use of an MBT will come in play. Um, thì ở đây các bạn thấy đây là một cái ca chỉnh nhang có nhổ bất răng nha. Thì ở hàm trên mình đã nhổ răng một bố hai bố của bệnh nhân ha. Thì uh, thì khi ở những ca nhổ răng thì hệ thống MBT nó là rất là có lợi thế cho mình ha. Thì tọt nó nó nhiều, khi kéo lùi nó sẽ đỡ mất tọt. Torque, the bracket height, and its side effects. Bây giờ mình sẽ nói về cái tọt và cái mức độ, cái độ cao bắt cài và cái liên quan giữa nó là nó tạo ra cái side effect gì nếu mà mình cắn sai. Okay. The bracket must be positioned in its correct bracket height. Correct bracket height. Number one. Number two, number three. Which is the correct bracket height? Is it number one? Is it number two? Or is it number three? Thì ở đây á, tất cả mắc cài đều phải được gắn đúng cái vị trí chiều cao của nó nha. Thì ở đây thì có ba cái vị trí một hai ba theo theo các bạn là cái vị trí nào là vị trí đúng á? Okay. The correct bracket height would be number two. The correct one would be this one. And this two and this one is wrong. Why? Accordingly, you don't put the bracket more cervical or you don't put the bracket more incisal. Because if you put the bracket more to the cervical, what will it do? It extrude the teeth, right? Bring the bracket to the cervical, the tooth will extrude. Bring the bracket to the incisal, the tooth will intrude. Ừ, thì cái câu trả lời đúng là cái vị trí số 2 nha các bạn, nghĩa là vị trí giữa. Khi mà các bạn gắn ở vị trí số 1 có nghĩa là vị trí mà cao nhất, cao nhất nha. Thì nó sẽ tạo ra một cái lực trồi không mong, mong muốn và tọt nó sẽ bị nhỏ hơn so với bình thường. Còn những cái ca nào mà mình gắn về phía rìa cắn quá nhiều nha, vị trí số 3 ấy, thì mình sẽ là gây một lực lú và một cái tọt dương hơn bình thường. 
So, according to the book, and according to the principle, when you put the bracket more to the cervical, the tooth will extrude, and at the same time, the tooth will go lingual. If you put the bracket into the correct position, which is number two, the tooth will stay in place. No side effect. But if you put the bracket into the incisor, what will happen to the tooth? The tooth will move up or intrude, and the crown will flare. That is the side effect of altering bracket height. So you do not alter the bracket height for your patient. Thì theo y văn nha các bạn, nếu mà trong tình trạng mình gắn mắt cài mà nó quá cao về phía nứa á, thì nó sẽ tạo ra một cái lực trồi, đồng thời là cái phần thân răng lâm sàng nó sẽ đi vô phía trong. Ngược lại thì nếu mà giả sử như mình gắn mắt cài nó về phía cắn quá nhiều nha, à, thì nó sẽ tạo ra một cái lực lực luống, lực luống đồng thời nó sẽ là uh, răng cửa nó sẽ bị nó sẽ bị flare, nó sẽ bị chì ra ngoài nha. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên thay đổi cái vị chiều cao À, của mắc cài và cái vị trí đúng là vị trí số 2 lúc đó là mọi thứ nó sẽ rồi chính xác về tòn về độ cao của mắc cài. I would like to show to you the side effect of number one, right? If this is the crown, and you put the bracket here. And this is the wire. When you insert the wire this way, right? This wire will bring more the feet in because it would create that side effect of bringing the crown more in. So that is how we are thinking about not to alter the bracket position. Dr. Charlie. Ờ, như thầy vừa vẽ vừa rồi thì thầy muốn nhắc lại là khi mà mình đặt một cái mắt cài nó quá cao về phần phía nướu nha thì nó sẽ tạo ra một cái lực trồi và cái nó sẽ đưa cái phần thân răng lâm sàng vô phía trong. Đó là lý do tại sao mình không nên thay đổi nha, mình nhắc lại không nên thay đổi cái vị trí à, chiều cao của mắt cài. Look at this bracket. What is something wrong in this bracket? Bracket positions may be wrong which among the bracket is considered to be correct is this correct wrong 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 and correct what happens to the crown the crown goes towards the lingua towards the lingua because the bracket is placed more to the cervical 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 so if you go back to the illustration in the first photograph, okay, here, cervical intrusion, cervical extrusion, and linger version of the crown. Dr. Charlie? Um, okay. Uh, so can you go back to the medical photos? Okay. The next one? This photograph oh. would show to you the bracket placement that is considered to be wrong. Which among the bracket here is correct? Only this one is correct, and the three brackets are wrong. <coughs> so, uh, thì các bạn thấy hình là, là lâm sàng đây nha. Thì theo các bạn là cái mắt răng nào là răng bị cái mắt cài sai? Thì chỉ có duy nhất cái răng hình có được chỉ một tên đỏ nha. Là có cái được cái mắt cài đúng rồi. Còn ba cái răng còn lại chỉ có là cái mắt cài sai nha. Thì cái tình trạng sai ở đây có nghĩa là người ta đã gắn quá sâu về phía nướng rồi cho nên các bạn thấy đây là cái phần thân răng lâm sàng nó bị nghiêng vô phía lưỡi quá quá nhiều. Thì như cái hình lúc nãy, cái slide lúc nãy thì thầy đưa ra cái hình theo theo chủ dọc thì các bạn thấy được là khi mà gắn mắt cài về phía nướng quá nhiều nha thì cái tình trạng răng nó sẽ bị trồi. Đồng thời là 
cái phần thân răng nó sẽ bị nghiêng vô phía trong quá nhiều. So what they see in the crown, the crown goes lingual because the cervical position bracket causes the root to go labial. Và khi mà mình đã mắc cài vậy ha, thì cái tình trạng mà thần thân răng lâm sàng nó sẽ đi vô phía trong thì ngược lại cái phần chân răng nó sẽ đi ra phía ngoài. Here are the three brackets that are available in the market. One would be either the edge rise, and then you get the rod, and you get the MDT. Look at the angulations of the root. How much flare is found in the MDT? If we go to this line, putting a line here, and another line here. Right? Placing a line here and a line in here. Right? If we try to compute for the angulations in here, this angle is smaller than this angle. This is 17 degrees. This is only 12 degrees. So try to look at which among the brackets is good for your patient. Thì ở đây nó có ba cái hệ thống mà nó được bán nhiều nhất hiện tại nha là Edwise, Roth MBT nha. Thì khi các bạn cảm một cái đường mà được tưởng tượng đi vuông góc với cái đường đỏ nha. Thì và cái trục của cái răng nữa thì mình sẽ thấy được là ở những cái ca mà MBT ấy, thì cái góc của MBT nó sẽ lớn hơn so với Roth nha thì các bạn tùy vào tình trạng lâm sàng của các bạn các bạn có muốn le nhiều hơn các bạn có muốn gì răng nhiều hơn không thì lúc đó là các bạn sẽ phải chọn là cái cross hay là ABC đó tùy vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân của bạn. This case needs a an orthodontic treatment. Try to look at these two lateral incisors here. Yeah. Lateral incisors are found the phallus. Which are the Yeah. Thì cái ca trong cái tình trạng ca này á thì các bạn thấy được ở đây là có tình trạng hai cái răng cửa bên của bệnh nhân nó nằm ở phía trong khẩu cái á. Now, after the orthodontic treatment, look what happened to the teeth. The teeth are aligned. The crown is on the labial but the root is still in the valley. What tried kind of torque will you give to this patient? You would need a labial torque. What is a labial torque? The root is too much flared, in which case the root is too flared and the root is found in the valley. So your goal is to correct the inclination of the tooth. How would you correct the inclination of the tooth this time? The crown should go lingual and the root towards the labial and that is the goal because somehow this tooth needs to be torqued and this tooth needs to be torqued. The bracket torque is not enough to attract the root to move forward and bring the crown lingual words. Thì ở tình trạng này nha, tức là khi mà mình chỉnh nha mà mình kéo được hai cái răng cửa bên răng phía ngoài nha, mặc dù là cái cung răng rất rất là đều nha, cũng khá 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 là đều. Nhưng mà các bạn thấy ở đây tình trạng của cái mình của những hai răng hai này á, có nghĩa là cái phần thân răng thì nó tạm ổn, còn cái phần chân răng thì nó đã bị nó bị nghiêng quá nhiều ở phần phía trong cổ cái luôn. Có nghĩa là cái tọt ở đây nó đã bị sai rồi thì cái việc mục tiêu của mình cần làm tiếp theo có nghĩa mình cần phải đưa cái phần thân cái phần chân giữ phần thân răng lâm sàng và đưa cái phần chân răng chân răng ra phía ngoài nha các bạn. How about the bracket orientation? Let's talk about the bracket orientation. Here. Let's identify the brackets. The bracket identification can be done by either looking at the uh, scribe dot lines and arrows, color codes, and the burnstone hook. 
thì bây giờ mình sẽ nói về là làm sao để định hướng cái mắt cài á thì cái hệ thống mắt cài định vị mắt cài uh, thì nó sẽ có những cái cách để định vị sao ha uh, thì đầu tiên nó có thể là có một cái chấm như chấm ở phía uh, xa núi các bạn đã thấy ở đây á ngoài ra có những cái đường và cái mũi tên hoặc là có những cái cốt màu và ngoài ra có thể những có những cái hút gọi là những cái móc bên stone ở những cái tầng ba nhưng mà here is the bracket identification here when you buy the bracket for the first time maybe from GNH the GNH company will provide you a bracket with color codes like this um sorry đây tôi phản hình như là cái mạng có vấn đề hay sao vậy các bạn có nhiều người người ta comment là không có cái nếp lực chiếu rồi các bạn ơi em nghe em nghe rồi em nghe rồi em em ok em nghĩ là mạng chắc là mạng nội bộ ừ, không biết là bị yếu là phía bác phía thầy bị yếu hay là phía báo cáo viên dịch thuật bị yếu ạ à? à, phía bác phía bác sĩ dịch thuật bị yếu ạ à? để em biết em kiểm tra Uh, yeah, uh, uh, some uh, something wrong with the connections. All right. So I would like to speak about these colors. Uh, no, no, no. Uh, let me translate first. Okay. Tức là khi mà bạn mua cái mắt cài này, giống như của từ GNA thì nó sẽ có những cái một cái bảng này ha để bạn định vị trong mắt cài. Okay. So let's begin with the colors, right? The color red, color red, color red, color red. Color red, color red. What are these red thing? Red means it's for the incisor, right? Central incisor and the lower. As you can see, two reds, two reds, two reds, two reds. It means to say that they are interchangeable, interchangeable, interchangeable. This one can be this one, this one can be this one, this one can be this one. But it means to say that all these four brackets are interchangeable okay. thì ở đây thầy có cho mình một cái bảng nha thì cái bảng này các bạn thấy màu đỏ nha màu đỏ nó có nghĩa là nó thuộc về răng cửa nha thì ở những cái răng cửa hàm dưới các bạn thấy được là cái phần cốt màu đỏ là có hai cốt luôn đó. ở phần cánh xa và cánh gần nha thì cái này có nghĩa là sao cái này có nghĩa rằng là các bạn thịt táo những mắc cài này với nhau để có nghĩa là bạn gắn mắc cài bên trái thì bên phải cũng được không sao hết trơn how about these two brackets here how about It's two. Sorry. Okay. Bổ sung tí là bên hãng okay. GNS họ sẽ bổ sung, họ sẽ cho mình cung cấp cho mình cái tờ giấy này ở trong cái bộ mắt cài luôn á. How about this two? This two, this one, and this one. This one, you can interchange to the other side. To the other side, this one, this one, and this one. It means to say that also the brown, and this round could be interchangeable. The rests are not. So it means to say that and when they buy a bracket from you, you could tell them that these four brackets are interchangeable. These yes. two brackets here, together with this two here, are interchangeable. You could bring this up, you could bring this down, you could bring this down, you could bring this up, you could bring this down, we up, you could bring down and up, and this one in the other side and one in the other side. It's a lot easier for you to orient yourself when you drop the bracket in the floor. All you need to do is to collect all those colors together and then try to decide which is lateral here and the lateral here. You remember that all those colors there must have to be found on the distal cervical wing. Okay? If the bracket is not interchangeable, the color must only be found on the distal cervical wing. What is the distal cervical wing? This is supposed to be the mesial cervical, and this is the distal cervical. The color red is on the distal. The color green is on the distal. The color red and the color green are both on the distal. How about this one? They are both on the mesial and distal, which makes it interchangeable meaning these two brackets can be for the right and for the left. But for those canine here, it's black. 
Then if you drop the brackets in the floor, all you need to do is to collect all the black together and try to find for yourself which one goes for the left and goes for the right. Therefore, you need to look at the color here. The color should be found on the distal cervical wing, distal cervical wing, distal cervical wing, and distal cervical wing. <cười> Đầu tiên thầy nói về cái mắc cà màu tím ha, thì mắc cà màu tím ở đây là mắc cà răng cối nhỏ nha các bạn. Thì mắc cà răng cối nhỏ này thì răng mắc cà răng cối nhỏ hàm trên và mắc cà răng bốn dưới nha, nó có thể thay thế được cho nhau. Ờ tới bên trái bên phải dựng được cái trơn á, trên dưới cũng được, rồi mắc cà màu nâu nha, là mắc cà răng 3 năm, 4 năm á thì mắc cà này có thể tráo được cho nhau, rồi từ bên trái sang bên phải cũng được ra được cái trơn. Còn ngoài ra thì những cái ca nào mà nó bạn có thấy được là cái phần cốt màu mà nó có ở hai bên cánh xa cánh gần luôn nha thì có nghĩa là nó sẽ không có phân biệt bên bên trái bên phải dựng được hết trơn còn những cái ca nào mà nó nó chỉ có một bên thôi có nghĩa là bạn phải gắn đúng cái bên đó và gắn đúng thì làm sao có nghĩa là cái phần cốt màu nó phải chống nha nó phải nằm ở phía xa nếu đồng thời là riêng ở những cái răng năm đó thì nó sẽ là màu đen và khi mà các bạn làm rất năm nha thì các bạn sẽ phải tìm lại cái răng năm đó và phải tìm xem là cái vùng mà cái chấm và cái hút nó sẽ nằm phải nằm về phía xa nếu như vậy À, màu xanh lá cây là dành cho răng răng hai răng cửa bên hàm trên. Okay, let's try the one in the bottom here. What do you see in the bottom? The bottom would show to you a different number of orientation and the orientation here is different. How different will it be? All the reds are on the right, right? All the red to the right or the green. To the left and then all the black to the lower left i'm sorry all the blacks to the lower right, lower right and all the yellow to the lower right and this lower left how about this one how come there's no color in here because again these are interchangeable 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 and that's how you can do that dr charlie Dạ, yeah. ờ, thì ở đây nó có một cái cách để mà định vị khác nha Thì người ta có thể đánh dấu là cái phần hàm một nha Là phần hàm trên bên phải thì nó sẽ là màu đỏ Hàm trên bên trái là màu chấm màu xanh nha à, Phần hàm dưới bên trái nó màu đen và hàm dưới bên phải nó màu màu vàng Còn ở giữa những mắc cài đang cửa hàm, hàm dưới đi Thì tại sao nó không có màu, có nghĩa là sao, có nghĩa là bên trái bên phải gì nó cũng có thể táo cho nhau được cái trơn Là cách là một cách khác người ta có thể định vị mắc cài So, the premolars technically are really interchangeable. So this one four can be one five, this one five can be one four, this four four can be four five, this four five can be four four. That's really interchangeable based on the color. And you notice again that the colors are found to be on the distal cervical wing, distal cervical wing, distal cervical wing, distal cervical wing, that tells you that this would be for the left, this would be for the right. Let's go to The next slide. Ok, thì ở đây các bạn thấy được là cái ca, những cái hệ thống mà phía dưới nha thì người ta có thể thay đổi được với cái phần răng 1, 4 và răng 1, 5 có thể tráo với nhau 2, 4, 2, 5 có thể tráo với nhau, 3, 5, 4, 5, à sorry, 3, 5, 3, 4 có thể tráo với nhau và 4, 4, 4, 5 có thể tráo với nhau nha và phải lưu ý là cái phần chấm của nó là luôn luôn cốt màu nha, nó sẽ luôn luôn nằm ở phía xa nếu Ok, how about the burnstone hook? Let's talk about the burnstone Hook. What is this burnstone hook that I'm talking about? Dr. Charlie, we were talking about the burnstone hook last night, and I was talking about this one, which is something to do with the orientations of the hook. Take a look at the hooks here. What do you notice? Hook, hooks, and hooks. And where are they found? The positions of the hook would be distal to the canine. Michel to the first premolar and Michel to the second premolar. How about for the lower? 4-3, distal, 4-4, distal, 4-5, distal. 1-3, Michel, I'm sorry, distal, 1-4, Michel, and 1-5, Michel. So let's go to its orientation again. Michel, Distal, I'm sorry, distal, Michel, 
mission. How about here? This done, this done, this done. And that's how easy it would be. Here, exactly what I'm talking about. Distal, Michel, Michel, Distal, Michel, Michel, Distal, 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 Distal. Ok, thì bây giờ thầy đang nói về là một cái hệ thống mắt cài. À, số nó sẽ có một cái gọi là Bernstein Hook nha các bạn, nghĩa là cái móc á. Cái móc này để móc cô Liên Hàm á. Thì cái móc này thì đa số nó sẽ nằm như như thầy vừa nói nha. Và những cái răng ba á, thì cái móc này nó sẽ nằm ở phía răng ba hầm trên, răng ba hầm dưới răng 4 nằm dưới, răng 5 nằm dưới nha, nó sẽ nằm ở phía xa và cái hút mà của răng 4 nằm trên đó, nó sẽ nằm ở phía gần Vậy đó What's this? This is what you call the elastics What kind of elastic is this? This is what you call the triangle elastics When I say triangle elastics, it's a triangular thing in here So it's important for you to position the hook correctly. Distal to the canine, visual to the premolar, and distal to the premolar and the lower for you to create create the triangle elastic. Dr. Charlie? Ờ, thì cái hệ thống hút này nó được tạo ra để móc thu liên hàm nha. Thì ở đây các bạn thấy được một cái thu liên hàm hình tam giác có nghĩa là sao? Có nghĩa nó sẽ tạo một hình tam giác từ ba cái móc như vậy ha. Here is how I would try to show to you how good the positioning of the rubber because the bracket hooks are positioned correctly in the mouth of the patient. Distal, Michel, distal. Distal, distal, Michel. Distal, Michel, Michel. And so on with that. This is wrong. Okay. Um, oh, thì thầy nói ở đây là khi các bạn đã mắc hại đúng nha thì cái việc mắt tu liên hàm nó sẽ rất 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 là dễ cho, cho bệnh nhân luôn um, thì các bạn thấy được là răng năm thì cái hút của nó răng năm trên và răng năm hầm dưới à, răng bốn hầm dưới nha thì nó sẽ nó sẽ là luôn luôn nằm ở phía xa còn răng bốn hầm trên á, thì nó sẽ nằm ở phía gần là cách măng cắn mắt cài đúng Here, another kind of elastic which is the rhomboid elastic box or rhomboid elastics What is this elastics for? The elastics is meant to extrude the bead, extrude the bead so that you could create settling of occlusion. Thì đây là một cái thun gọi là thun hộp hoặc là thun hình tho nha các bạn. Thì cái thun này nó có tác dụng nó sẽ gây trồi răng. Thì hay còn gọi là một cái tác dụng khác của nó là nó an định khớp cắn nha các bạn. Let's go to this one, the precise in and out measurement of the bracket. When you would buy bracket from the Pinya company, then you will have to be more focused on the thickness of the bracket. The, the thickest bracket that you could see would be the lateral incisor. Look at the lateral incisor in here. This is central, this is lateral, this is canine, first and second premolar. What do you notice when you draw a straight line in here? You notice that this bracket is thicker than the central and the canine. As you would see, it's thicker and this is not thicker. It's taller and thicker. Dr. Charlie? Ờ, tức là khi các bạn muốn mắc cài, có một điều bạn cần phải quan tâm nữa đó là lịch một. Có nghĩa là cái độ dày của mắc cài á, thì các bạn thấy đây là ở cái răng 2 như các bạn. Thì nó thấy được là cái độ dày của cái mắc cài ở răng 2 nó cao hơn hẳn so với những mắc cài răng 3, 4, 5 luôn. Hay gọi là lịch một nha. You would like to look at that here in the screen. How it would appear. Now, let's talk about the bracket height. The bracket height can be measured by the use of the bracket gauges. And how many bracket gauges do you know? One, two, and three. The bone gauge, the wig stick, and the Doherty gauge. 
thì khi mà mình nói về những cái mắt cái gọi là thước đo mắt cài thì nó có ba loại thước chính nha là thước bond thước quyết stick dành cho mắt cài alexander và thước dorothy cho cho mắt cài mbt this is what you call the bone gauge đây là thước bone nha quyết stick and this is the dorothy gauge đây là mắt cài uh, cái thước dorothy The Dorothy gauge is the special design for an MBT brackets. MBT. Cái thước này được dành được dùng cho mắc cài MBT. This is how you use your Boone gauge. The Boone gauge can be done best by looking at the Michel slot, placing on the Michel slot, orienting the pad into the incisal edge and press the Michel slot and press the distal slot and then press at the middle. À, đây là cách mình xài thước bôn nha các bạn. Thước bôn thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ là cái góc này mình sẽ ấn ở cái cái gần trước nha. Rồi ấn ở cái chỗ mà cái slot ở phía xa. Rồi sau đó mình sẽ ấn ở cái slot ở uh, trung tâm mắt cài. And then press it at the middle here. You also get the Dorothy gauge. This is how it would look like. Đây là cách mình xài cái thước Dorothy nha các bạn. Dành cho mắt cái MBT. And finally, you get the wig stick. Và đây là cái cách dùng của thước wig stick. So let's go to the bracket gauge. Why do we need a bracket gauge? Because The gain, the goal, the aim, the reason why we are using the bracket gauge is to create a flat or shallow curve of speed. Thì cái lý do mà tại sao mình cần cái thước đo mắc cài này ha, thì trong sáu cái khớp cán có một chìa khóa cuối cùng đó là chìa khóa là cái đường cong speed nó phải là phẳng hoặc là nó hơi hơi lõm nhẹ nha. Thì đó là lý do tại sao mình cần phải đo chính xác chiều cao của mắt cài. So when you put the bracket height, supposing you will be using a rod bracket, the rod bracket will be using the 4 here, the 3.5 here, the 4.5 here, the 4 here, another 4 here, another 3.5 here, and another 3.5 here. For here, you get the 4, you get the 4, you get the 4.5, 4, 4, 3.5, and 3.5. So when you put the brackets here, put the brackets here, put the brackets here, put the brackets here, brackets, brackets, and brackets, when you put on the wire, the end result of placing the wire would have to have a flat and shallow curve of the speed. Thì khi mà mình gắn mắt cà rốt nha các bạn, thì đây là một cái thông số về chiều cao chuẩn của những cái người mà gắn mắt cà, cà rốt nha. Tức là những cái răng mà nó không có vấn đề gì về giải phẫu á, thì mình sẽ gắn mắt cà như trên hình là 1.0, 3.5 này nọ kia. Thì khi mình gắn mắt cà và mình đưa một cái dây thẳng vô á, thì nó sẽ tạo ra một cái đường cong speed nó phẳng hoặc nó hơi sâu nhẹ vậy thôi. So here's what we're talking about. So if you put the bracket correctly there 4.5 or here or here 3.5 here and then you put on the wire the wire will start to level the plane of occlusion causing the speed to extrude 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 and that's the goal of the leveling wire of the charlie yeah thì ở đây mình đã thấy cái ca ban đầu là có một cái con speed rất khá là sâu nha thì khi mình gắn mắt cái đúng á thì nó sẽ tạo ra như làm trồi những cái răng 6, 6, 5, 4, 3 Nó sẽ làm phẳng lên công speed đó là cái cách mà mình sẽ gắn mắt cài và đưa một cái dây để làm điều ra à, Làm phẳng lên công, làm phẳng Lên công speed Let's talk about the next Would be What's the rationality behind the use of the flat curve of speed Because you don't want to ensure The TMJ during orthodontic management. The reason behind 
a shallow or a flat curve of this being is for you to create the least amount of injury to the TMJ during orthodontic management. No injury because the curve of SP is flat. Dr. Charlie? Yeah. Uh, thì cái nguyên nhân tại sao, cái lý do tại sao mình phải có một cái đường, đường cong SP nó phẳng hoặc nó hơi sâu sau khi kết thúc ra thì cái lý do là mình cần phải là tránh ra tránh những cái tổn thương lên cái khớp thái dương hàm trong cái thời gian điều trị chỉnh nha cho nên là đó là lý do tại sao mình cần làm phẳng cong SP ạ So, what are the ideal bracket height for MBT and rod? So this would be your guide. If you would like, you could take a photograph of this slide so that you would know what would be the height for MBT and what would be the height for rock. On the average, for MBT, you begin with 5. For rock, you begin with 4. And then 4.5, 3.5, 5, and so on and so forth. Clear? Yeah, okay. Đấy, đấy là cái đây là cái, uh, cái chiều cao mắc cài lý tưởng ở hệ thống MBT và Ross ấy. thì các bạn thấy đây là có cộng từ 0,5 nếu cái cái răng nó bị bị ngắn có hoặc nó bị dài có thì thầy khuyên các bạn có thể chụp hình ở đây để các bạn ghi nhớ lại ấy. thì đó vậy thôi. How about the bracket slot? There are only two bracket slots that you could purchase and buy from Miss Anne. You can only buy two slots, and what are they? Slot 18 and slot 22. Let's go find for ourselves the reason why we want a slot 18 and we want a slot 22. Dr. Charlie? Yeah. Uh, thì ở đây trên thị trường nó chỉ có hai hệ thống slot thôi là slot 18 và slot 22 nha. Thì những slide sắp tới mình sẽ giải thích là cái slot nào nó lợi cho cái gì nha. Lý do là sao mình chọn slot này chứ không phải chọn slot kia. So let's talk about the slot. So this is what you call the horizontal slot. We talked about this earlier on, that the slot is the one that receives the arch wire, right? So when you are to put the wire, it is the slot that would receive the wire. And after you receive the wire, you put a ligation on the slot of the bracket here, right? So the slot, can be measured either as 18 or it can be measured as either 22. Dr. Charlie? Yeah. Thì cái slot này 18, 22 là nó sẽ được định nghĩa bởi vì cái uh, cái độ hoặc là cái khoảng mà theo chiều ngang của mắt cài nha. Thì như các bạn thấy đây là cái chỗ đó là cái rãnh mắt cài và khi mình đặt cái dây vô nha thì cái 18, 22 á, là cái rãnh mắt cài theo cái chiều chiều ngang đó. Thì nó 18, 22 đó là dựa vô cái chiều rộng của cái mắt cài đó luôn. Here is an example of a slot 18, and here's an example of a slot 22. As you would see, the slot of 18 is smaller than the slot of 22. Thì bạn thấy đây là một cái chiếc diện cắt ngang của cái slot 18 và slot 22 nha. Bên trái là slot 18, bên phải là 22 Thì bạn thấy đây là cái slot 18 là nó có cái khoảng không ít hơn, nhỏ hơn so với slot 22 ạ. So what should be the size of the slot here? The slot size is 18 by 25, and the slot here size is 22 by 25. So for the finishing, when I say finishing, you want to finish up of your case. What should be the size of the wire that you would insert to make it sure that you would come up with a very good finish? The size should either be 17 by 25 or 18 by 25 for a slot 18 and you need a 19 by 25 or a 22 by 25 for a slot 22 thì thì ở đây á thầy nói là cái dây gọi là dây kết thúc trong cái càng nha tức là khi mà kết thúc là bạn sẽ cố gắng là kết thúc cái dây càng lớn càng tốt nha thì cái dây kết thúc mà nó tối ưu cho slot 18 á là một là các bạn có thể là đưa ra cái Vậy là kích thước là 17 x 25 hoặc 18 x 25 Còn ở những cái ca mà sử dụng cái hệ thống slot 22 nha Thì cái dây kết thúc của nó 
khi mà các bạn kết thúc nó sẽ là 19 25 hoặc là 25 So have you heard about the sliding mechanics and the loop technique the sliding technique and the các loop bạn, mechanics Các bạn đã bao giờ nghe tới là cái cơ học trượt và cơ học lúc chưa? Lúc là lúc là cái xíu này bạn cho bạn coi cái lúc này Slot 18 and the slot 22 are related to space closure, right? So this is what you call the loop mechanics and this is what you call the sliding technique. When I say loop mechanics, there is a loop bend in the wire. When I say sliding technique, there is an elastic. What is the purpose of this pen to close the space? What is the purpose of this elastic to close the space? Dr. Charlie? Thì khi mà mình đóng khoản nha, thì nó có thể là đóng khoản sau khi nhổ răng xong rồi nó có hai cái phương pháp chính nha, là phương pháp sử dụng cao học lúc và phương pháp sử dụng phương pháp trượt. Thì bên trái là lúc nha các bạn. Các bạn thấy đây là có một cái lúc nó được là bẻ trong dây á và khi mà mình nói về cơ học trượt nha có nghĩa mình sẽ sử dụng thu nên một cái dây hạn như vậy thôi để trượt. Okay, so let's look at the next slide. The sliding technique and the loop mechanics will be using different types of slot. This one is a sliding technique. Why sliding technique? It will be using an elastic to close the gap. If you will be using the slot 22, hero 22 slot, you will be using the sliding technique. Yeah, đây là mấy ca sử dụng cơ học trượt uh, với thun hạng 1 nha, thun hạng 1 nghĩa là thun nội, nội hàm thôi, chỉ có hàm trơn thôi. Thì những ca mà thầy khuyến cáo là những ca mà xài cơ học trượt thì nên xài slot 2. How about the next one? The next one is what you call the loop mechanics. So let's talk about what the sliding technique is all about. How would you be able to close the space here? This is a big space. In order for it to close the space, this four feet, one, two, three, four, should move back. In order for this to move back, the elastics, the rubber band, should pull them to move towards the back. Thì ở đây các bạn thấy được là khi mà một đóng khoản nha thì những cái răng trước hàm trơn á tức là những cái răng cửa nha nó phải đi lui đi lui vậy thì chính cái việc là bắt một cái thu như vậy nó sẽ tạo ra một cái hệ thống lực nó tác động để mà kéo lui những răng trước hàm trơn And this is what you call the loop technique or the loop mechanics This is what you call the loop technique mechanics using a slot 18 Slot 18 loop mechanics why is loop mechanics good for slot 18 because slot 18 could receive a rectangular wire of 16 by 22 16 by 22 stainless steel is still very soft and flexible you could insert this wire in a small slot 18 and your wire is 16 therefore it could control the movement of the teeth without any damage to the angulations of the teeth thì ở đây là một cái cơ học lúc như các bạn thì cơ học lúc này nó sẽ rất là thích hợp với những cái slot sử dụng slot 18 ở đây thì thầy nói cái lý do vì sao ở đây thì thông thường là những cái ca mà sử dụng cơ học lúc này nha thì lúc nó sẽ được tạo từ dây 16 và 2 SS nha, thì cái dây này là dây thép phong rỉ, SS steel Thì dây này nó vừa, này, và nó có đủ cái độ dẻo của cái dây này nha Thì khi mà mình tạo ra cái, mình bẻ cái lúc này xong rồi mình bỏ vô á Thì cái dây này nó vẫn còn đủ cái độ dẻo của nó Flexible của nó để mà nó kéo lui răng cứ hàm trơn Và nó, nó sẽ vẫn giữ kiểm soát tỏ và phía trước rất là ổn Nó lý do tại sao mà thầy nói tại sao mình cần nên kết hợp là uh, Cơ học lớp và slot 18 á Ok the mini versus the standard size bracket. You will buy bracket from this Anne 
and Miss Anne will offer you a mini bracket or maybe you don't want the standard size bracket and you would like the mini size bracket. The answer is why do you want to buy a mini bracket? Thì ở đây nó có nhiều kích thước gà nha các bạn. Thì các bạn khi mà mua mắt gà ở công ty GNS của Tuấn Nhà thì có thể là chọn mắt gà mini hoặc mắt mắt gà thông số bình thường nha. Đây nha. Mắt gà kích thước bình thường nha. Thì câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta nên nên xài mắt gà mini. Okay. So why choose the mini bracket? The answer would be for an increase in the bracket distance. The inter bracket distance will increase the play or spin of the wire. Thì cái lý do tại sao mình chọn mắt cài mini á thì để nó tăng kích thước giữa những cái mắt cài với nhau nha các bạn. Thì cái việc này giúp cho mình sẽ tăng cái độ độ play. Độ play có nghĩa là cái độ độ sơ á, cái việc mà nó là độ rơ và cái độ xoay của mắt cài. Nó độ độ xoay của dây trong mắt mắt cài. Độ rơ chính là cái độ mà nó không có làm việc, cái máy nó bị rơ á. Play effect or spin effect is nothing but the movement of the wire inside the slot. Thì cái độ play, cái độ cái độ chơi cái độ play và cái độ spin này á, cái cái effect spin này nha, cái độ xoay á thì nó chính là được, được coi là cái sự di chuyển của cái cái dây ở trong cái rãnh mắt cài à, ở giữa những mắt cài. Here is an example of the brackets that uh, is considered to be a mini bracket. What do you see in the mini bracket? When you are buying a mini bracket, you would notice that there is a very little amount of metal that covers the teeth, and the space between each bracket is very large. Thì ở đây là một cái hình cho mình thấy là một cái mắt cài mini là nó sẽ như thế nào nha. Thì mắt cài mini bạn thấy nó được tạo ra bởi những cái phần kim loại nó nhỏ hơn so với mắt cài bình thường nha. Và chờ vì vậy cho nên là nó những cái mắt cái khoảng cách giữa mắt cài theo cách màu xanh á nó sẽ lớn hơn so với mắt cài bình thường nha. If you're using a mini bracket, a bigger space in between the bracket will produce more movement of the feet. Thì khi mà khi mà mình sử dụng cái mắt cài mini á nó mình sẽ tăng cái khoảng cách giữa những cái mắc cài ra có nghĩa là nó sẽ giúp cho việc răng nó di chuyển dễ dàng hơn nghĩa là nó di chuyển dễ dàng hơn giữa những cái răng à, giữa di chuyển răng dễ, dễ dàng hơn nhiều khoảng để di chuyển răng hơn. Take take a look at the screen and what do you see? This is a comparison between a mini bracket against a standard bracket. Take a look at the space here as compared to the space here. The space here is shorter and the space here is longer. Therefore, if the wire is spinning or playing in between the bracket, this speed will move fast. While if there is no space here, this wire cannot move and it will take slow movement of the feet. Thì những cái ca như ví dụ lâm sàng này ha, thì phía trên là mình sử dụng nếu mình dùng mắt cài mini nha, thì các bạn thấy ở đây á là so với mắt cài ở phía dưới nha là mắt cài standard, mắt cài cái thứ bình thường nha, thì cái khoảng cách giữa những cái mắt cài nó sẽ lớn hơn ở mắt cài mini, cho nên đó là cái răng khi mình đưa một cái dây thẳng vô á, thì cái răng nó sẽ có nhiều khoảng không để di chuyển hơn, dẫn đến cái việc là di chuyển răng nhanh hơn. Còn ở hình dưới nha, thì cái khoảng giữa mắt cài nó ít hơn, cho nên là cái răng đó di chuyển nó không có dễ dàng hơn và nó sẽ làm thời gian điều trị lâu hơn. So let's go this time to the molar band and the buckle tube. Why molar band? Why do you use a molar band? Molar band. Dr. Benz. Dr. Oh. Yeah, yeah. Oh, thì bây giờ là sẽ nói về cái chuyện là mình sẽ sử dụng khâu hay là dùng tube, dùng ống. The answer would be for strong anchorage. Thì để mà câu trả lời sẽ nằm ở cái việc là mình có muốn là cái nèo chặn nó vững chắc hay là không vững chắc. This is what you call K9 retraction. Cái này gọi là cái lưu đăng nắp này. 
to is the molar as the anchor. This is the anchor tooth. Therefore, you need to use a molar band. Thì ở đây là mình cần dùng cái răng cối làm neo, làm neo giữa phía sau để kéo lui được cái răng nanh ha. Thì ở đây thì thầy khuyên mình nên xài là cái khâu răng sáu, khâu răng cối. So if you would want to rotate, you could use a molar band or even a premolar band. Và khi các bạn muốn xoay những cái răng nó xoay, xoay nhiều vậy thì các bạn có thể lựa chọn là khâu răng cối và ngoài ra có thể là dùng khâu, à, khâu răng cối lớn luôn và các nó có thể các bạn phải cân nhắc là xài khâu răng cối nhỏ nữa. So if you like also to distalize teeth like a molar, you could also use a molar band. Nếu mà bạn mà cân nhắc về việc về việc đi xe răng răng sau hàm trên nha, răng sau đó, thì các bạn nên xài khâu. Đó. Of course, if you try to do the loop mechanics, loop mechanics, what is this loop mechanics all about? You will try to activate this loop by trying to pull the wire and lock the wire there. So if this is just a tube and you try to activate the loop, there would be chance that the buckle tube will detach. Thì ngoài ra là khi mình xài cơ học lớp nha các bạn thì khi mình kết hợp cái lúc này mình sẽ phải kéo cái dây ở phía, ở phía sau cái lớp phía xa nha thì nó sẽ kéo lui rồi mình kết hợp mình mình giữ lại cái kia mình giữ lại ở phần phía xa của răng sáu thì ở những cái ca nếu giả sử như mà nó chỉ là một cái ống thôi nha cái chip dán này nó không phải là một cái khâu vững chắc thì nó có một cái nguy cơ rất là cao là cái chip cái ống nó sẽ bị bay ra khỏi cái bề mặt răng cho nên là thông thường là những cái ca mà xài lúc thì thầy khuyên mình nên xài khâu If you try to look at this wire, this wire is already activated. We pull the wire backwards and try to lock the wire there so that she could cause this space to close like that so that this would cause the closure of the space. You call this band as the cinch back. Um, thì những cái ca này thì mình nhìn phía dưới nha, tức là một cái hình mà giải thích là lúc nó kết hợp như thế nào thì mình sẽ kéo cái dây ở phía xa ra và mình khó nó lại, khó cái đuôi nó lại ở phần phía xa đằng sau nha các bạn thì khi mà kéo lui vậy cái này gọi là cinch back, cái từ tiếng Anh nó không nhìn được cho nên là khi mà cái lúc nó được kết hợp như vậy thì cái lúc nó muốn quay lại cái tình trạng ban đầu của nó và nó sẽ từ từ nó sẽ đóng lại cái khe cái khe đó cho mình, kéo lui đằng sau, à đằng trước phần trơn Also, if you would like to upright the lingoverted molar, the molar band will be very, very useful. Trong những trường hợp mà mình chỉ gắn chéo đằng sau hầm trên, thì mình có thể cân nhắc cái việc là mình phải xài khâu, xài khâu để mình có thể mang thu dễ hơn. If you would be trying to put the buckle tube only here and another lingo put it there to correct the frostbite, there would be tendency for this tube or this tube to get detached. <cười> thì nếu giả sử mình xài một cái ống tube ở ngoài cái răng răng sáu phía dưới đi và thêm một cái cái gọi là một cái uh, một cái button một cái một cái nút ở phần phía xa ở phần phía trong của răng sáu hàm dưới như các bạn thì cái việc đó khi mà mình mang thu như vậy thì nguy cơ rất là cao là cái tube và cái cái open cái button cái nút đó nó có thể nó có thể bọc xuống. How about this one? This is what you call the class one elastics. What is this class one elastics? Yes, this is an elastic to control the rotation of the canine. If you are trying to retract the canine backwards, this canine will have the tendency to rotate. To avoid the rotation, something must have to be used to pull the canine to the back so that it would move bodily. Thì ở đây là cái công dụng của thùng hàng hộp nha các bạn Thì khi mà mình dán một cái nút ở mặt trong răng nanh á Thì cái mục đích của mình là mình sẽ muốn cho bệnh nhân mang thùng hàng hộp Từ mặt trong của răng nanh tới mặt trong của răng sáu nha các bạn Thì vì cái vấn đề khi mà mình kết hợp một cái lực mà nằm ở phía mặt ngoài Mặt ngoài của răng nanh hàm trơn à, Răng nanh hàm trơn 
vào phía ngoài của răng 6 hàm phần trên đi thì mình sẽ tạo một cái lực nó nằm ngoài so với tâm cản của cái răng năm năm nên nó tạo ra một cái xu hướng nó xoay nha có thể răng năm nó bị xoay theo hướng về cái phần phía uh, phần phía phía xa nó sẽ đi vô vô trong nha các bạn cái đó là mình không mong muốn cho nên là mình muốn cân bằng một cái lực lại thì mình sẽ phải mang cung hàm một đi từ phía mặt trong của răng năm tới phía mặt trong của răng 6 để tạo ra một cái lực nó cân bằng với nhau để răng năm nó thể di chuyển tinh tiến như là thầy vậy ạ Of course, the band may be at, at a disadvantage because somehow the band could break. Nhưng mà tuy nhiên thì cái khâu nó cũng có thể có ngày nó bị vỡ nha các bạn. Hư hư hỏng. Let's go to the buccal tubes. The buccal tubes for the first and the second molar. What's the difference? Thì ngoài ra là cái ống thì do răng sắp trên anh em sau răng sáu răng bảy thì có gì khác nhau? Here is the second single and convertible first molar buccal tube. As you would see, the first molar buccal tube looks like a bracket. When you buy the buccal tube, which is first molar, they look like a bracket. As you can see. There is a wing, distal cervical wing, mischial cervical wing, mischial incisal or occlusal wing, and distal occlusal wing. Similar to the other one, there is a wing on the mischial cervical, distal cervical, mischial incisal or occlusal, distal occlusal. This is what you call the first molar buccal tube. This is for the first molar, but there is another tube called the double convertible tube for oh, the first. Hey wait, molar. hey wait. Oh, sorry, 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 sorry. Yeah. Uh, thì đây là một cái hình là một cái ống răng sáu có thể bóc nắp được nha các bạn. Thì các bạn thấy được đây là cái khác biệt lớn nhất của răng sáu và răng bảy nha. Chip răng sáu răng bảy á, ống răng sáu răng bảy á thì cái ống răng sáu nó có hình dạng giống một cái mắt gà vậy. Thì các bạn thấy được rồi vừa rồi thầy chỉ cho các mình coi là bốn cái cánh của mắt gà nha thì đó là, đó là cái hình khác, cái điểm khác biệt lớn nhất giữa răng tiếp răng sáu trên và răng, à, sorry tiếp răng sáu và răng bảy. This is the second type of a first molar tube, but this time it's not a single, but it has to be double. Why double? Because there are two tubes that are found in the buccal tube. One tube is for the main arch wire, and the other tube is for the headgear. If you happen to see a tube like this with a double tube and a double tube, what is this for? This should be a tube that should be attached to a molar band. It can never be a bondable tube because you would be putting a molar or a headgear in here, if you just put this directly on the enamel of your molar, the headgear may be too strong to detach this buccal tube. Therefore, you cannot buy a double convertible tube that is bondable. It will always be, of course, weldable buccal tube. It's already built in in your molar bands. Um, thì cái hình mà ở slide trước nha các bạn thì nó là một cái uh, cái ống của răng 6 nó chỉ có một ống thôi. Thì ở đây thì mình đã thấy được là cái ống thứ hai của nó nha, tức là cái này là uh, ống răng 6 double mà nó có một cái ống phụ ở phía trên nữa. Thì cái phần bên trái nha, cái mũi tay bên trái thì nó sẽ chỉ vô cái uh, ống hết kia, còn gọi là ống hết kia, còn phần bên phải á, nó gọi là cái ống dành cho dây dây công chính của mình nha thì tại sao tại sao mình có cái này thì đôi khi mà có một số bệnh nhân mình cần phải cho bệnh nhân mang một cái lực hết kia này, rất là mạnh nha thì những cái ống của răng 6 trên này á, thì nó có thể đi sáu trên hai ống nha thì nó có thể đi à, nó có thể xuất hiện dưới hai dạng thứ nhất là dạng bon dạng dạng dáng á. và dạng thứ hai là dạng dạng hàng vô vô trong khâu á. thì ở những cái ca mà xài hết kia thì nó xài lực rất là lớn nha các bạn thì cho nên là khi mà mình xài những cái ống mà ống dáng á, mà mình xài lực lớn rất là lớn như vậy thì nó có nguy cơ xúc gãy cái cổ rất là cao 
cho nên là thông thường các bạn thấy được là đa số những ca nào mà xài hát bia là mình sẽ đa số xài với khâu và cái khâu hàng sẵn với là cái ống hát kia và ống và à, ống kia vậy ha đó là lý do tại sao mà thông thường những ca mà à, khuyên là khi mà xài hai ống á, thì đa số là phải xài khâu ít khi là xài chứ đó Here, we call the vacuum tube convertible. Why do we call it convertible? Here is the term convertible because it could be converted. How do you convert that? Convert it into a bracket from a tube to become a bracket. The convertible này có nghĩa là mình có thể chuyển đổi nha tiếp có thể chuyển đổi được hoặc là có thể bóc nắp được nha thì khi mình bóc nắp hoặc là mình chuyển đổi cái mắt cái uh, cái ống này thì mình có thể bóc nó ra trở thành một cái mắt cài bình thường here is how you would take the cap away so if you would remove the cap it will become a bracket as you would see here you lift the cup this one has to be taken out remove this and how you remove that later i will be showing you therefore what's gonna happen now this becomes now a bracket because you take away the cover of the tube thì cái ống ở đây bạn thấy là cái chỗ kia gọi là cái nắp của cái ống nha các bạn thì khi mình mình có thể là mình sẽ phải tháo cái nắp này ra để thành một cái mắt cài bình thường thì cái cách tháo như thế nào thì thầy sẽ nói sau I will show you how you go about that you see this one you see that is actually the tube cap right the tube cap that has been taken away this is what you call the cup remover right or the cup remover so you lift that so how do you go about removing that removing that can be done best by buying or probably using a buckle tube converting plier all you need to do is to insert it in the tube and that would cause the lifting of this portion that creates the fourth wall of the tube thì cái việc mình tháo cái nắp nó ra thì mình có thể thực hiện bằng cách là mình mua một cái cây kèm tháo nắp nha thì Khi mình đặt cái kèm nó vô thì khi mình bấm một cái thì cái phần nắp nó sẽ được nhấc lên như vậy Và mình từ từ mình sẽ tháo nó được That's just the cap And that's also the cap There Now There is an instrument called the cap removing blade That could also be a good instrument to lift the cap out of the tube. Ngoài ra nó còn một cái cái cụ là cái cái dao tháo nắp nữa thì cái này cũng là một cái cụ có thể xài được để tháo nắp. So this is a double non-convertible first molar buckle tube. As I always uh, recommend, I would always want a convertible because somehow The convertible tube is necessary if it's uh, needed. Supposing you would want to use that buckle chip to become a bracket, then you could easily convert as compared to this one. It's non-convertible. Đây là cái tube nó không chuyển đổi được nha các bạn, tức là không tháo nắp được. Cho nên là thầy thì luôn luôn mong muốn là mình có một mình nên mua cái loại tube mà nó có thể chuyển đổi được sang loại mắc cài nha. Vì đôi khi mình rất là cần để tháo nắp ra để có thể chuyển cái tip thành một cái mắt cài Here is a single non convertible this is single non convertible buckle tube for either first molar or second molar I think GNH is uh, selling And I think this is a GNH brand. Okay, I say a first molar or second molar tube, right? So if you only decide to use the first molar as your anchor, you can decide to just use 
a non-convertible tube. When I say non-convertible tube, this is exactly what I mean. Single non-convertible tube. This one. This is good for your first molar and your second molar as well. But you see, this tube doesn't have any cap in here. There's no cap to remove. There's no cap to remove. So, Dr. Charlie? Yeah. Uh, thì đây là cái hình mà là một cái ống không chuyển đổi được dành cho răng 6 hoặc răng 7. Á. Thì ở đây á, thì mình đã thấy được là những ca mà răng 7 thì đương nhiên nó không không có cần ống rồi nhưng mà thông thường răng 6 là đôi khi mình cần tháo nắp nha cho nên thầy vẫn khuyên là nếu được là mình nên xài cái loại mà răng 6 là có thể tháo nắp được nha. Okay. So again, if your if your case with only need up to the first molar bracket here, another bracket here, another bracket here, a non-convertible tube is already Okay, but if you will be using the second molar, this tube should be placed here and you need to get a convertible first molar tube. Dr. Charlie? Uh, thì cái ca này giống như những cái ca mà mình chỉ gần gắn tới răng 6 thôi nha các bạn. Thì cái việc mà xài cái ống mà không chuyển đổi được á, thì có thể gọi là tạm chấp nhận được. Nhưng mà đôi khi mình cần neo, neo chặn tới răng 7 cơ. Thì đôi khi cái việc mà xài cái ống chip không chuyển đổi được, không thể tháo nắp được nha Thì đôi khi nó sẽ lại gọi là rất là khó khó cho mình nha Cho nên là những cái ca nào mà thầy nói chỉ xài tới đằng 6 thôi Thì bạn có thể chấp nhận ok, có thể chậm tạm tạm chấp nhận là có xài cái loại mà không cần tháo nắp cũng được Nhưng mà khi mà đã xài tới đằng 7 rồi thì các bạn nên mua cái loại đằng 6 là loại tháo nắp được nha các bạn Ok, let's show a good case of what tube is all about So uh, I think yeah, is uh, is selling this brand, and I would recommend this for a first molar or even the second molar as well. They come in different slots. So again, if you will be doing a case, K9 here, first free molar, second free molar, and the first molar. All right, go ahead, use this tube. But if there is a case wherein this is the canine, this is the first premolar, second premolar, this is your molar, and this is your second molar. This would be the bracket here, bracket here, bracket here, convertible tube here, and a non-convertible tube here. First molar convertible, second molar non-convertible in this case. So this case goes here, the convertible goes here so that when you insert your wire you will be able to ligate the wire perfectly without inserting it there isn't it right Liz this is exactly what I would like to discuss all the time continue Dr. Charlie tức là thầy vừa rồi thầy vừa nhắc lại là uh, cái việc là bạn nên mua cái chip gì ở đằng 6 nha các bạn tức là những cái ca nào mình chỉ cần xài tới đằng 6, 6 thôi nha thì mình có thể chỉ cần mua cái loại mà chip mà không convertible được không không chuyển đổi được nha còn nếu trường hợp mà giống như thầy vừa vẽ phía dưới nha là mình cần kết hợp tới đằng 6, đằng 7 luôn thì giờ giả sử như nếu mình chỉ mua cái loại mà đằng 6 mà không cần không tháo nắp được thì mình sẽ rất là khó để đưa cái dây vô từ đằng 6, đằng 7 qua vậy cho nên là thông thường thì nói là nếu được các bạn vẫn nên mua cái loại là có thể tháo nắp được ở đằng 6 nha các bạn Và hiện tại Tân Nha đang có phân phối những cái loại chip này nha Các bạn có thể hỏi thầy vừa nhắc nha Here's what I'm talking about okay. First molar Convertible Second molar Non-convertible First molar Convertible Second molar Non-convertible If this is not present You won't use this anymore Then you could transfer it here, non-convertible, non-convertible. But most of the time, we're using the first and second, first and second, convertible, non-convertible, convertible, non-convertible. Dr. Charlie? 
Thì, thì thầy cái hình này là hình rõ ràng hơn cho cái hình vừa rồi thôi Thì đợi thầy nói là những cái kê nào mà không chỉ xài tới răng 7 thôi Mà xài tới răng 6 thôi Thì ok mình có thể chấp nhận cái loại răng, cái ống của răng 6 là ống không convertible được nha Không có thể không chuyển đổi được Nhưng mà một khi đã xài tới răng 7 rồi nha Trong đa số những trường hợp ấy, Thì mình nên xài cái, cái, cái ống của răng 6 là ống có thể tháo lắp được nha Thì đó lý do tại sao mà thầy khuyên là mình nên xài ống răng 6 là ống tháo lắp được First molar only, right, Dr. Charlie? They can learn what you are. What is a long song? You mean? They came and decided on sound, and then they get on one song, um, come, come, you know, come, 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 by the buckle tube, you cannot change or interchange the upper to the lower. Thì khi các bạn mua tube nha, các bạn phải quan tâm tới một cái đoạn là độ offset nữa, có nghĩa là cái độ mà uh, di chuyển theo chiều ngoài ngoài trong của cái uh, ống tube nha các bạn, độ dài. Okay. The upper has this what they call the precise in and out measurement known as the distal offset. Thì cái ở uh, cái ống tuyết của răng sóc trơ nha các bạn thì nó sẽ có một cái gọi là một cái lệnh in out cái lệnh ra trong trong ngoài trong ngoài chính xác hay còn gọi là một cái từ offset này không dịch được nha các bạn. Offset răng cối hoặc là offset phía xa. Offset là nghĩa là nó theo lệnh 1 á. Here is an example of a distal offset. Đây là một cái ví dụ của cái uh, offset phía xa nha các bạn. Also, this one for the upper. As you can see, the upper has an offset. Đó, các bạn thấy được là cái thầy, chỗ thầy chỉ vô đó là cái offset nha. Độ dày của cái, có một cái độ nghiêng. The lower doesn't have. Và ở hầm dưới nó không có nha. So if we try to compare, this is 15 degrees and the lower is zero. Đó, right? Các bạn thấy được là phần phía trên nha, răng sau trên là 15 độ. Phần dưới là, à, răng sau dưới là 0 độ nha. Răng 7 hàm trên đó, thì nó là 10 độ, còn bạn thấy là 0 độ. This is the 15 degrees. Đó là 15 độ nha. 10 degrees. Đó là 10 độ. Right? And this is the zero. Degrees, zero degrees. So, if you think about using this tube here and using this tube there, this is wrong. If you use this tube here and tube here, it's wrong. Cannot be. It is not allowed. Thì các bạn nha, các bạn mà muốn, các bạn nào mà có ý định là đổi tiếp răng sót trên gắn sâu dưới cũng được Thì nên bỏ suy nghĩ đó nha Và răng bại trên, răng bại dưới cũng nên bỏ luôn Vì cái vấn đề là cái offset này khác nhau vậy răng sót trên và sâu dưới, bại trên và bại dưới nha Cho nên là không thể thay thế được nha Cho nên là không không nên, không không được luôn, không được gắn mắc cài như vậy Không được tráo Ok Here, 15 and here is 0 đây là 15, bên trái 15, bên phải không nha. Here's the offset. If you create the inter... If you try to create this what they call interchange of the bracket, putting the upper to the lower, upper to the upper, to the lower, lower to the upper, what do you think will happen? If you put this tube to the lower, this will go to the lingual. If you put this tube to the upper, okay, it will go to the buckle, right? So finger version and book version. Thì khi mà các bạn ví dụ như các bạn nghe, nghe thầy nói là mình đặt cái giả sử mình đặt cái tiếp của răng sau trên á, xuống răng sau dưới á, thì cái việc gì sẽ xảy ra cái việc là nó sẽ đẩy cái phần răng sau dưới nó đi vô trong và ngược lại khi mình đặt cái tiếp của răng sóc trơn ở à, sâu dưới ấy, mà lên răng sóc trơn nha 
thì cái tip nó bị không nó, nó không có offset đó, cho nên là nó, cái phần răng sucker nó sẽ bị đi ra khi cái ngồi nha Let's go to the orthodontic wash, Dr. Charlie. Let's just say that this would be the last uh, few slides uh, for my lecture today. So let me see how many more slides is left here. We will do it very quick. So let's begin with the orthodontic wires. So, uh, thầy muốn cảm ơn các bạn đã ngồi lại tới bây giờ và đây là những cái slide cuối cùng của cái bài web hôm nay. Okay. There are classifications of orthodontic wires, and they are leveling and aligning wires. We also get the movement wires and together with the finishing wire. Thì cái dây thì nó có những cái loại dây tùy thuộc vào cái cách sử dụng của nó nha. Cái cách sử dụng của nó có thể là dây và là làm phẳng và làm đều cung răng. Thứ hai là dây di chuyển răng và thứ ba là dây kết thúc ca. Now, the classification of leveling wires are one, austenitic or austenite, and the other one is what you call martensitic or martensite. <cười> thì cái phân loại của những cái dây răng của những cái dây mà cái dây mà làm điều nha thì nó sẽ dựa vô cái tính gọi là cái tính dẻo mà dẻo mà do nhiệt dẻo do nhiệt mà nó biết dịch làm sao nhưng mà loại là nó sẽ bị kết hợp nhiệt hay là không á dẻo do cái nhiệt độ của nó nha nếu có hai hai loại luôn cái này không dịch được luôn austenitic và martensitic không có dịch được okay. these are the definitions of what an austenitic and a martensitic wire the, uh, go on, please. And the the austenitic is the wire that does not deform when it, there is a temperature change. Well, a martensitic wire is the wire that undergoes deformation with the temperature change. Cái dây mà gọi là austenitic đó nha, là cái dây này gọi là nó không bị thay đổi, nó không có bị biến dạng dẻo dưới sự thay đổi của nhiệt độ nha. Còn cái dây mà martensitic này gọi là dây kết hợp nhiệt đó, có nghĩa là cái dây này nó sẽ thay đổi cái hình dạng mà hình dạng cách gọi là biến dạng dẻo khi mà cái nhiệt độ nó thay đổi. Giống như là ví dụ như là từ nhiệt độ phòng mà lạnh hoặc là từ lạnh tới nóng, từ, từ ấm, từ ấm mà lên đến nóng luôn. Nó thay đổi nó sẽ thay đổi là nó sẽ tạo ra một cái biến dạng dẻo. Mình okay. dạng Those, the austenitic wire are the wires that doesn't go under that doesn't undergo any deformity like a stainless steel. Another example of that wire is a twist flex. Thì cái dây mà nó cái loại đầu tiên là austenitic đó loại này nó không bị thay đổi cái cái hình dạng của nó là dưới sự tác động của nhiệt nha. Thì cái loại có một cái loại dây là có thể ví dụ như là stainless steel là dây cắt không rỉ thì có một cái ví dụ như là gọi là twist flex này hay gọi là coax gọi là dây bền ấy. Another example of an austenitic wire is an Australian wire. Ngoài ra có một cái loại dây khác nữa là loại dây ốp ốp Australian wire. You also get the consider the most common leveling wire, and which is what you call the martensitic wire. This is the most popular wire today for leveling. Thì cái dây mà cái dây mà dùng để làm điều nha là cái loại dây thứ hai đây loại dây mà tên static này có nghĩa loại dây này nó sẽ thay đổi là uh, nó sẽ thay đổi nó sẽ bị biến dạng dẻo biến dạng dẻo dưới sự thay đổi của nhiệt độ ha the first uh, there are four different types of martensitic leveling wires that are available in the market and may be available with chain H company one is the nickel titanium you also get the copper nitide we get the algaloid and finally the TMA thì có bốn loại dây chính trong cái dây làm điều chính nha các bạn. Đó là là nickel titanium hoặc là dây nitride mà hay gọi á, hoặc là dây nitride đồng, copper nitride và thứ ba là alkaloid và thứ tư là TMA. This is the nitinol which is an abbreviation. The abbreviation nitinol means nickel, titanium, nickel, ordnance, laboratory. Thì cái dây này là dây nitride nha các bạn. Cái dây nitride này có GNH có bán thì cái GNH này bán thì loại dây nitride G, G4 này thì cái dây này nó có một cái độ đàn hồi rất là cao. Thì nitride nitride này là hay gọi là nitrinol thì nó được cái tắt của cái từ là nitrinium naval ordnance lab laboratory. So this is the word that was introduced by William Buller in the year 1960 
and uh, in the year 1963, this was already used as an orthodontic arch wire. Thì năm 1960 là cái dây Natai này là cái dây được bác sĩ được là ông William Fuller là phát triển nó ở trong cái phòng lab Naval Ordnance ở Maryland năm 1963 nó được thương mại hóa nó không nó sẽ à, nó sẽ nó được là giới thiệu cái loại uh, hợp kim chỉnh nha đầu tiên Natai dựa trên những nghiên cứu thực hiện bởi Fuller and uh... This is how it would be marketed by the company who is sponsored the, the lecture today. So they come in different size. You could buy the night nail in a round form or even in a rectangular form. So these are the sizes, size 12, size 14, size 16. If you will be buying the round one, and that, that also comes with the rectangular one, and the sizes would be 16 by 22, 17 by 25 and 19 by 25. Thì những cái đây là cái hãng mà tài trợ Genesh tài trợ cho cái webinar này nha. Thì ở Genesh có bán cái loại dây là G4 Nikon Nikon Titanium này. Thì nó đi kèm với rất là nhiều cái kích cỡ khác nhau như kích cỡ 012, 014, 016 và kích thước của nó có thể là hình chữ nhật là 16, 12, 15, 19, 15. Now, the third wire that I would like to talk about would be the copper night eye. What is this copper night eye that I would like to talk about? But before I go to the copper night eye, I want to talk about the reverse curve night and all. The reverse curve night and all is what they call the rocking chair curve. And, right? So if you have a case like this and a case like this, this would be a very good wire for you to be able to bring the crown out and flare the teeth. Uh, tức là tiếp theo tôi sẽ nói về cái dây mà nai chai đồng á, copper nai chai á. Và trước khi đi vô cái đó thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại dây là loại dây uh, nai chai đường cong spin ngược nha, reverse curve speed. Thì cái loại dây này rất thích hợp để cái việc là những cái hạng hai chi hai vậy nó sẽ lún lún và nó chìa năng cửa hàng trên ra. Nào. The copper night eye is the most popular art and city choir today. Even in the United States, in Europe, and in Southeast Asia, copper night eye has been gaining so much popularity today. Cái loại copper night eye là loại được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ và có thể trên thế giới luôn. Thì cái loại này là uh, là một cái loại hợp kim được kết hợp với nhiệt. These are the wire that responds to temperature changes. It it softens in cold and hardens in heat. Um, thì cái loại này là loại dây nó được là kết hợp bởi nhiệt có nghĩa là nó sẽ được là nó sẽ mềm khi mình kết hợp nhiệt lên cao và nó sẽ cứng lại khi mà mình nó nhiệt độ nó hạ xuống. Ấy. Here is how it is marketed. It was developed in the year 1994. It was developed by Rohit Sachseva and Sushi Miyazaki. Cái dây copper natai này, natai đồng này được tạo ra vào năm 1994 bởi Rohit Sachseva và Sushi Miyazaki. Here is how it is composed, and this is the kind of case where the copper natai is working very well. Ờ, cái dây lúc nãy các bạn coi được cái thành phần của nó nha và đây là cái với cái lâm sàng mà cái dây uh, nai chai đồng này nó hoạt động rất là tốt. Here another case and here is another case where the copper nai tai would work. They are very good to level a severe crowding teeth. Ờ, cái dây copper nai tai này nó hoạt động rất là tốt ngay cả những cái ca mà nó chen chúc rất là nặng nha như cái hình bạn vừa thấy nha. Here's an example of how the copper and night eye would work. As I mentioned, they soften in cold and they harden in heat. So this is the copper and night eye. That is an eye, right? You put the copper and night eye in a very cold water or maybe an ice. And what you could come up with is the deformity of the wire. So the wire could deform in the presence of a very cold temperature. 
the journey uh, thì các bạn có thấy được đây là một cái hình minh họ cho cái cái video mình họ cho cái uh, cái dây copper nitride nha thì thầy bỏ cái dây copper nitride này vô trong một cái gọc đá rất là lớn nha thì cái lúc đó là thầy có thể là làm biến dạng cái dây này Now, when you put it or submerge it in the cold water, you will create deformity of the wire. Okay, it will become very very soft. Now, the next would be this one. Right? Khi bạn bỏ hình bỏ dây vô trong cái đá rất là lạnh nha, thì cái dây nó được là tạo dạng rất là dễ. Okay, so the wire goes back into its original form. So again, when you try to roll up the wire after you submerge it in the cold water or maybe in an ice, you could just imagine the heat coming from the mouth will be the one that makes this wire. Go back into its original form. Thì các bạn thấy được khi mà mình bỏ một cái dây vô cái dây đã bị biến dạng nha. Sau khi mình đã để cái cục đá thì vô một cái đèn cồn nha, thì nó sẽ quay lại cái tình hình dạng ban đầu tương tự như vậy. Khi mình bỏ một cái dây này vô trong miệng bệnh nhân thì cái nhiệt từ miệng bệnh nhân nó sẽ làm thay đổi cái dây nó quay lại tình trạng ban đầu của bệnh nhân. Now you could buy an instrument. Yeah. An instrument called the thermal pen that you could use inside the mouth so that you could uh, apply cold temperature on the area that you want to soften. Thì ở đây là các bạn thấy được là một cái một cái cái bút nha mà được sử dụng trong miệng thì cái bút này nó phát ra cái hơi lạnh đó khi mà mình đè vô cái phần dây á thì nó cái dây nó sẽ mềm lại và các bạn có thể rất là dễ mà thao tác cái dây này. Now. The other one I would like don't want to talk about is this algaloid, which happens to be the the opposite of the copper nitride. It's the opposite of the copper nitride, which is what you call the algaloid. The algaloid is uh, a wire that doesn't soften in cold, but they soften in hot temperature. Uh, cái dây mà algaloid này là một dây nó ngược hoàn toàn so với dây mà copper nitride vừa rồi nha các bạn dây cấp phần ai vừa rồi ở dây algaloid này thì khi mà nó được tiếp xúc với là nhiệt thì nó sẽ mềm mềm ra. So the algaloid comes in different color, but you need to make it sure that you have a machine that would soften the algaloid long before you start ligating the wire inside the bracket slot, because in order for you to make this wire soft. The wire must have to be treated by heat, but not by cold. Thì cái dây này là trước khi mình đi vô miệng bệnh nhân nhé các bạn, thì các bạn phải được xử lý bệnh nhiệt nha. Thì bởi vậy là nhiệt chứ không phải là cái hơi lạnh như vừa rồi. Đó là lý do vì sao mà trước khi mình đi vô miệng bệnh nhân phải xử lý nhiệt, nhiệt nóng nhé các bạn. Now, the last wire that I would like to talk about would be a DMA. DMA stands for titanium molybdenum alloy. This wire is more of a finishing wire rather than a leveling wire. Cái dây cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu là dây TMA nha. Dây TMA là một cái dây là được sử dụng ở trong những cái ca mà gọi là kết thúc ca nhiều hơn là một cái dây uh, leveling. Cái dây là làm điều ban đầu. Though, though this wire can be used for leveling, but it's more recommended to be used as a finishing wire. Uh, thật ra thì cái dây này nó cũng được và có thể là vẫn sử dụng được ở những cái ca mà uh, giai đoạn mà làm đều ban đầu nha nhưng mà thông thường thì người ta hay sử dụng ở nó trong những trường hợp mà kết thúc ca nhiều hơn. Now, the disadvantage of this wire is they are very rough, so and it may be susceptible or it may lead to fracture of the wire. Cái điểm yếu của những cái ca của những cái dây này nha thì đó là cái cái bề mặt nó rất là thô ráp và nó tăng cái ma ma sát lên và thứ hai nữa là nó rất là dễ gãy nó dễ gãy hơn nó không rất là dễ gãy nhưng mà nó dễ gãy hơn so với những dây kia. So you would be asking me what is the wire used for this kind of situation wherein 
there is an elastic use using the elastics here. Here are an example of a TMA for finishing. If you would want to create settling of the occlusion, you would want this canine to move down and premolar to move down and this canine and premolar to move up. You must use a wire like this and the wire is called TMA. Anh cần vừa rồi nhé là cái ca hình ví dụ là khi nào phải xả dây chim mây á thì cái dây chim mây này được sử dụng trong những cái ca là mình sẽ finishing nha finishing là cái thức ca à, tinh chỉnh ca thì lúc đó là mình sẽ đang muốn là những cái răng nó sẽ được trồi xuống và mang thu vậy thì cái những dây như chim mây nó rất là thích hợp với những cái ca như vậy. Ok. Let's go to the last and final slides here. And I would want to talk about the finishing wires. So let's finish up the lecture by talking about the, the finishing wire. The stainless steel compared to the PMA. There are two finishing wires. Được dùng trong cái trường hợp mà cái tốc cao nhất đó, dây chim mây và dây stainless steel thì giờ sẽ thắng nha. If you will be using the TMA, you think about settling of occlusion. But if you will be using the stainless steel, it means to say that there's no settling to be made. You don't need to use any rubber or elastics to bring the teeth in contact. Uh, cái sự khác nhau lớn nhất của dây mà dây stainless steel dây stainless và dây chim mây nha thì dây chim mây được sử dụng thầy sử dụng là trong những trường hợp mà thầy muốn an định khớp cắn có nghĩa là răng cần phải nó nó cần phải được chạm vô vô nhau nó cần phải được mân thu mà chạm vô nhau còn mình sử dụng dây stainless khi nào khi mà mình những cái răng nó đã chạm tương đối ổn với nhau rồi thì mình xài dây stainless nha các bạn ok if you want to buy the wire like TMA as your finishing wire and you are using a slot AD here are the sizes of the work that are good, better, and best for you. If you will be using the slot 22, these are the wire that is good, better, and best for you. Of course, good if you use the 16 by 22 for slot 18, and better if it's 17 by 25, and best if it's 18 by 25. Đây là những cái dây mà thầy khuyến kéo các bạn có thể sử dụng trong slot 18 làm 2 trong cái cái phần mà cái file mà, mà finishing nha. Là cái, cái thúc kè thì các bạn có thể xài những cái dây 16 2 là tốt nha. Tốt hơn nữa là xài 17 25 và 18 25 là tốt nhất là 18 25 ở slot 18, ở slot 2 thì có thể bạn có thể xài 18 25 là tốt nha. 19 25 là tốt hơn nữa là tốt nhất là 22 25. So, I'm using slot 18 in my practice. That's why I use most of the time finishing wire at 17 by 25. Though I am also using sometimes slot 22, my finishing wire is 19 by 25 for stainless steel. Also for, yeah. Uh, thầy, thì, uh, thầy thì trong cái thực hành lâm sàng của thầy xài, thầy, thầy xài slot 18 nha. Thì thầy hay sử dụng là dây 17, 25, SS để thầy finish cái ca, ca của thầy còn ở số 22 thì thầy cũng có một số ca thì sử dụng là cái xe dây thầy sử dụng để finish là cái dây 19 25 ạ. Yes. Okay. Majority of my cases to be finished are finished with a TMA. I seldom use or I don't use stainless steel as my finishing wire. All my finishing wire must have to be in a stainless steel form in which case i always use tma and again dr charlie again my size to be used for my finishing using a tma would be this one for slot 18 17 by 25 for slot 22 19 by 25 yeah. À, dạ thì thầy là thầy nói là đa số những ca mà thầy kết thúc ca nha thì thầy sẽ sử dụng cái dây TMA hơn là dây SS 
thầy sử dụng rất ít dây S để kết thúc kè và cái kích thước dây mà thầy sử dụng là ở số 18 là 17 x 25 và 22 là 19 x 25 sizes of the stainless steel. So this ends my topic. I'm sorry to keep you very very late. Uh, chúc anh lên rất là cảm ơn em đã là tổ chức cái bữa này nha. Mặc dù là cái buổi webinar nó hơi bị kéo dài. Uh, để cảm em rất là cảm ơn uh, tất cả các bác sĩ đã nén lại tới ngày này hôm nay tới giờ này và À, mình có thể uh, uh, mình con mình có thể gửi cái câu hỏi đến ở và ở cái mục Q&A thì uh, bạn thì bạn sẽ sẽ đọc để trả lời tất cả các câu hỏi. Uh, I would like to say uh, big thanks to Dr. Jacob to spend your time. I know that it's late in it's very late in in your in your time.